మనది కాని జీవితం మనది కాని భాష మనది కాని ఇతిహాసం మనది కాని పురాణం వీటి మీద ఆధారపడి పాలిస్తున్న పాలకులు ఎన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఇట్లాంటి ఉత్సవాలు జరిపినా అవి మన జీవితం కాదు ఇవాళ అనివార్యంగా ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఇంతమంది కళాకారులు ఇన్ని కళారూపాలు ఇంత సాహిత్యం బయటకు వచ్చింది కనుక ఈ సాహిత్యాన్ని అనివార్యంగా వాళ్ళు అంగీకరించవలసి వస్తుంది కనుక వీటిని అంగీకరించకుండా ఉండడం కోసం దీనికి సాహిత్య గౌరవం ఇవ్వకుండా ఉండడం కోసం ప్రపంచ తెలుగు మా సభల్ని ప్రారంభం చేశారు కనుక ఈ విషయాన్ని మనం బుద్ధిజీవులుగా నాలుగు విషయాలు తెలిసిన వాళ్ళుగా ఆనాడు ఇదే హైదరాబాద్లో ఆ సభలు జరుగుతాయి అప్పటికైతే నేను ముట్టలే చరిత్ర చదువుకుంటే తెలిసిందే చాలామంది ప్రజలు వచ్చారట ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు అంటే ఎట్లుంటాయో చూద్దామని చాలామంది వచ్చారట చాలామంది చూశారట చూసిన తర్వాత అర్థమైంది ఇవి మాకు సంబంధం లేని సభలని ప్రజలందరూ వెళ్ళిపోయిన స్థితి కనుక ఇవాళ ఎవరు వెళ్ళని స్థితి ఒకటి ఉన్నది ప్రతిమలాడి ప్రతిమలాడి కవులకి ఫోన్లు చేసి రచయితలకు ఫోన్లు చేసి మీరు వ్యాసం వేయండి మీరు సభలకి రాండి అని ఆర్గనైజ్ చేసే ఒక పరిస్థితి ప్రభుత్వానికి కలిగిందంటే తెలంగాణ ఉద్యమం సక్సెస్ ఇక్కడ అయింది అయితే విషాదం కూడా ఇంత మాట్లాడుతున్నాం ఇంత చైతన్యం వచ్చింది ఒక శాల్వ కోసం ఒక ప్రశంస పత్రం కోసం టికెట్లు రిజర్వ్ చేసుకున్నటువంటి తెలంగాణ కవులు కూడా ఒకవైపు ఉన్నారు మరి ఇట్లా ఉండటం అనేది ఇది ఉద్యమ చైతన్యంలో లోపమా వ్యక్తి చైతన్యంలో లోపమా ఆర్గనైజర్లో లేకపోవటమా ఏమిటి అనేది మనం చర్చించుకొని ఇప్పటికైనా ఇంకా ఒక పది రోజుల టైం ఉన్నది కనుక ఆ రిజర్వేషన్ చేసుకున్నటువంటి మిత్రులని ఆపగలిగితే చాలా మంచి పని చేసే వాళ్ళం అవుతాం ఈ నాలుగు ముచ్చట్లు మీతో పంచుకునే అవకాశం కల్పించిన టిఆర్సీకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను